Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Süsem ya da latince adıyla iridase, gösterişli çiçekleri bulunan 260 ile 300 arası farklı türü içinde barındıran dev bir bitki ailesidir. Neredeyse bilinen tüm süsen türleri kuzey yarım küreye aittirler. Çok yıllık bitkiler olan süsen giller, soğanlı ve rizomlu türler olarak ikiye ayrılır. Tozlaşma işlemi için böceklerden faydalanan süsen, arıların ve kelebeklerin işini kolaylaştırmak üzere evrimleşmiş kendine özgü bir çiçek yapısına sahiptir. Iris Yunanca'da gökkuşağı anlamına gelir. Fakat bitkinin Yunan mitolojisindeki gökkuşağı tanrıçası Iris ile bağlantısı olup olmadığı kesin değildir. Kesin olarak bilinen şudur ki tanrıça iris mitolojik öykülerden hiçbirinde bu çiçeğe dönüşmemiştir. Üstelik Yunanca'da iris çiçeğine iris değil agallis denmektedir. Tanrıça iris olimposlu tanrılar ve insanlar arasında haberci olarak görev yapan, batı rüzgarı Zephyros ile aşk yaşayan kanatlı bir gök ve deniz tanrıçasıydı. Iris tıpkı bir meleği andırır. Belki de Hristiyanlıktaki melek tasvirleri de buradan alıntıdır. Kim bilir? Gökkuşağının tanrılar diyarı ile ölümlerin yaşadığı yeryüzü arasında bir köprü olduğu inancı da buradan kaynaklanır. Roma İmparatorluğu ile birlikte giderek erkek egemen hale gelen sosyo-kültürel yapı nedeniyle Iris bu habercilik görevini ve kanatlı asasını Hermes'e kaptırmış, tanrıların habercisi denildiğinde akla Hermes gelmeye başlamıştır. Hütene Iris'in adının verilme nedeniyle dönersek, bu aile içinde yer alan bitkilerin renkleri adeta bir gökkuşağı oluşturacak kadar renkli olduğu için bu ismi verilmiş olma ihtimali daha yüksektir. Süsen şehirde yaşayanlar için daha çok mezarlık ya da matem çiçeği olarak tanınsa da aynı zamanda çok sevilen bir bahçe bitkisidir. Avrupa'da en fazla süsen türünün bir arada görülebileceği bir koleksiyon İtalya'nın Floransa kentindeki Giardano Deliris yani süsen bahçesinde yer alır. Amerika'nın kuzeydoğusundaki New Jersey eyaletinde ise yaklaşık 10 bin süsen türünü kapsayan bir canlı süsen müzesi vardır. O kadar uzağa gitmeye gerek yok derseniz süsengillerle doğada yürürken de karşılaşabilirsiniz. Ben de süsenlere bahar gelir gelmez kayalık yamaçlarda rastlıyordum yürürken. Sarı ve mor renklerdeki kısa boylu süsenler, Iris Sovelans türü olduklarını düşünüyorum, minik müşkülüm çiçekleriyle yani Muscari Burgeylerle beraber kayalıkları süslerdi. Doğada bulunan süsenler yarı kurak iklimlerde, dağ çayırlarında, kayalık yamaçlarda, bataklık ve nehir kıyılarında yetişir. Dolayısıyla bahçede de drenajı iyi olan topraklarda düzenli ama az sulanmayı tercih ederler. En erken çiçeklenen türleri Şubat ile Mart gibi açan süsenler bahar ayları boyunca çiçekli olurlar. Bahçecilikte kullanılan melezlerin çoğu Avrupa'da en yaygın görülen türü olan Iris Germanica melezlerinden oluşur. Süsenin farklı türlerden elde edilen yaklaşık 30 binin üzerinde melezi olduğu tahmin edilir. Bitkilerde değişik gövde türleri bulunur. Örneğin çilek yani Fragaria vesca, Stolon gövdeye, Orkide yani Orkidase, Yumru gövdeye, Lale yani Tulipa ve Sümbül yani Piacintus, Soğan gövdeye sahiptir. Süsenin gövde türü ise Rizom gövdedir. Bazı süsen türlerine ait rizomlar, parfümeri, ilaç ve alkolü içecek endüstrisinde menekşeyi andıran kokusu ve renginden ötürü kullanılır. Rizomları aslında zehirli olan bitki, ölümcü düzeyde bir zehir içermez. Zehirden söz açılmışken sarı süsen yani iris suda korur, su havzalarında kirliliği önlemek üzere dikilir ve kökleriyle sudaki zararlı kimyasalları filtre edebilir. Süsen aynı zamanda ilham verici bitkilerden biridir diyebiliriz. Yani boşuna sanatın kalbi Floransa'yı mesken tutmamış olsa gerek. Tarih boyunca pek çok arma ve filamayı süsleyen süsen, sanatsever bir çiçektir. En az ay çiçekleri kadar süsenleri de resmetmeyi seven ünlü ressam Vincent van Gogh'un 1889 tarihli süsen çiçekleri tablosu pek meşhurdur. Modern sanat akımlarından olan Bio Art'ın tanınmış isimlerinden George Gesser ise, süsen çiçeklerinin üretiminde uzmanlaşmış ve eserlerini kendi melezleştirdiği süsenlerden oluşturan bir sanatçıdır. Bilelim süsenle ilgili inanışlara. Süsen çiçekleri kaybedilen aşkın ve dile getirilemeyen derin kederlerin simgesidir. Aşk acısıyla ölen genç kızların tabutlarına konulan süsen çiçeklerinin zavallı ruhlarını öteki dünyaya taşıdığına inanılırmış. Çiçeklerin dilinde ise kesme çiçek olarak verilen süsenlerin anlamı da renklerine göre değişiyor. Mor süsen, kalbim alevler içinde anlamına gelirken sarı süsen, acını paylaşıyorum demekmiş meğer. İzlediğiniz için teşekkürler. 
Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.